В соответствии с концепцией слышащее государство и согласно указу президента Республики Казахстан о проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением, отчетную встречу жителями Кордайского района провел вице-министр финансов Республики Казахстан Ержан Бержанов. Кордайский район выбран не случайно, ведь он граничит с Кыргызстаном. За 10 месяцев текущего года количество транспортных средств, охваченных экспортным контролем, составило порядка 192 534, перемещаемых с грузами в рамках Евразийского экономического союза. Темп роста грузопотока товаров в этом году в сравнении с прошлым годом увеличился на 2431 автотранспортное средство. С начала года проведено 6895 тематических проверок, по результатам которых выявлено 6214 нарушений на сумму 462,9 миллионов тенге. В Курдайском районе расположено несколько контрольно-пропускных пунктов. За это время успел ознакомиться со складами у КПП и их работой. Также за время своего визита успел узнать и о социальном положении населения. С начала года сотрудниками областного департамента государственных доходов совместно с сотрудниками пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан пресечено 42 факта незаконного вывоза нефтепродуктов, а также других наименований товаров. Также в ходе проведения тематических налоговых проверок в отношении транспортных средств в 99% случаев выявляются незаявленные товары, установленные факты нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности и ввоза товаров в адрес фиктивных получателей. Ваш район является транзитным. Сами знаете, сколько товаров проходит через границу. Эту работу держим на контроле. Стоит отметить, что со стороны населения на встрече были подняты вопросы, связанные с предпринимательством, налогами, земельными вопросами. Занимаюсь предпринимательством, продаю товары. Однако бывает, что их на границе задерживают. Пожалуйста, помогите решить данный вопрос. Хотелось бы узнать, кто согласно договору обязан писать электронный шифр. Объясните, пожалуйста. Вице-министр заверил, что эти вопросы, которые были озвучены в ходе встречи, найдут своего решения в ближайшее время. Затем Ержан Бержанов лично принял жителей и выслушал их пожелания и запросы. Валихан Толгатов, Галамжан Исенбаев, Айкен Акпарат.